खरच <laughs> लागो ना पकेट <laughs> शेष पर्त घर जमी थे जीवन আমি উবারও চালাই না ড্রাইভিং ও করি না এটা আমার গাড়ি আর ওই যে ড্রাইভার এটা আমার ড্রাইভার তোর গাড়ি তুই গাড়ি কিনছিস তোর কি মাথা ঠিক আছে নাকি আমার মাথা ঠিক নাই মানে কি বলছিস আমার মাথায় কিছু আসছে না তুই যেই পোলা একটা দিন চা কিনে খাওয়াইতে পারস না সে এখন গাড়ি নিয়ে ঘুরতাছস কেমনে সো সবই সম্ভব যদি বাড়ি অ্যালার্মে পকড়ে থাকে আচ্ছা আমি তো মেসেজে প্রেম করতে মনে আছে তো হ্যাঁ ওই যে তিশা হ্যাঁ তিশা শুন और बाबार तीन तीन बाड़ी और गाड़ी तो कैकटा आटी पटे विलम बाड़ी वाल एकम्र मे बस एन सब ही देखते हैं सबकि मामा तर तो राजू की कपाल राजू तो साथे साथ राजकुमा पे गेसिस वाह कपाले राशि चेन्ज करो दरकार मामा तर कपाल एक
এই দেখ শোন আমার এই ঘষাঘষি করার এখন আর টাইম নেই বুঝছো শোন আমার হচ্ছে একটু ব্যবসায়িক কাজ আছে একটু ব্যস্ততার মধ্যে সময় কেটেছে এখন বুঝেছি থাক বন্ধু দেখা হবে পরে আচ্ছা দিস বেস্ট অফ লাক আল্লাহ হাফিজ বাই बैक <laughs> मात्र अभाव न তোর গার্লফ্রেন্ড টাকা পয়সা নিয়ে এসে তোকে দেয় আর তুই সেই টাকা দিয়ে বাইক কিনে ফেলছিস ইয়েস মামা শুন গার্লফ্রেন্ডের বাপ হলো ব্যাংক আর সেই ব্যাংকের ম্যানেজার হচ্ছে গাসেন যখন টাকা দরকার চাই আর শুশুর করে পেয়ে যায় ওরে শালা তোর মাথে তো অনেক বুদ্ধি মানে তোর গার্লফ্রেন্ডকে তুই ক্রেডিট কার্ড বানিয়ে ফেলছিস বাহ এমন একটা গার্লফ্রেন্ড থাকলে তো আর কোনো ধরনের কোনো টেনশনই নাই হ্যাঁ মামা ঘর জামাই থাকলে তো লস নাই আমা তোরা এই সবগুলা বাড়িয়ালা মেরে পড়ায় পড়ায় গাড়ি বাড়ি যা আছে সব করে ফেলতে দিস একটু আগে রনিকে দেখলাম গাড়িতে করে যাইতেছে অফিসে সে এখন খুব ব্যস্ত মানুষ বন্ধু শুন এই পড়া লেখা করে কবে চাকরি পাবো কবে প্রতিষ্ঠিত হবো কবে বড় লোক হবো তার চেয়ে বরং বরং বাড়িওয়ালার মেয়ে কি বিয়ে করে একদম বড় লোক হয়ে যা শর্টকাট করতে আমি যাক আজকে তাহলে তুমি আমাকে নিয়ে বিয়ে করলা আচ্ছা তোমার বাবাকে আমি বলেছিলাম যে আমাকে একটা বিএমডব্লিউ কিনে দিতে তোমার বাবা আমাকে কি কিনে দিয়েছে এলিন আরে বাবা আমি কি এলিন কিনে দেওয়ার জন্য তোমাকে বিয়ে করছি নাকি আজব তোমার বাবা কি আমাকে সস্তা জামাই মনে করে হ্যাঁ কি মনে করে সে আমাকে আমি যদি এখন তোমাকে না বিয়ে করে অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করতাম তাহলে আমি এতক্ষণ হেলিকপ্টার নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম বুঝতেছো আচ্ছা আমি না তোমার কিছু বুঝি না তুমি যা চেয়েছো বিয়েতে তাই দিয়েছো তারপরে তুমি এমন করো কেন বলো তো শোনো এত লোভ না ঠিক না এই দাঁড়া 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 তোমার বাবা আমাকে কি দিছে তোমার বাবা আমাকে বিয়ের সময় ওল্ড মডেলে একটা বাইক দিছে ওল্ড মডেলে বাইক মানে বুঝো ঢের ধারে একটা বাইক যে বাইকটা চালানো জানে শান্তি মতন আর আমি লোভ করছি মানে তুমি হচ্ছে আমার শ্বশুরের একমাত্র মেয়ে আর আমি তার একমাত্র জামাই আমার তো তার সবকিছুর উপর অধিকার আছে এখানে লোভের কি দেখলা তুমি তার মানে তুমি বুঝাচ্ছ যে তুমি আমার বাবার সার সম্পত্তি দেখে বিয়ে করেছো আমাকে না হ্যাঁ তুমি যদি বাড়ি আলাদা মেয়ে না হইতো আমি জীবন করতে তোমাকে বিয়ে করতাম আচ্ছা তুমি যে এত বড় বড় কথা বলতেছো আমাকে বিয়ে করে তুমি কি দিয়েছো তোমাকে আমি কি দিব বাবা তোমাকে দেওয়ার জন্য কি আমি তোমাকে বিয়ে করছি তোমার থেকে নেওয়ার জন্য আমি তোমাকে বিয়ে করছি কি আমার মন জিতেছে তোমাকে কি করতে মন চাও কোনো কিছু করে লাভ নেই চলো মুটটাই পুরো নষ্ট করে দিছ ওরে করব না আমার সাথে চাই করতেছ না पानी ढेले दिल ड्राइव करते पानी ना ढाल सत्य सत्यिडेंट कर राजकन्या हाथ मुठे नहीं रेखे तुम किसा टेसा शुरू कर ली ना कि 
মানে কি সব আবল তাবল কথাবার্তা বলছিস মানে মাথা ঠিক আছে তোর হ্যাঁ আরে বাবা আমার সব ঠিক আছে দোস্ত তুই আমার একটা হেল্প করবি কি হেল্প করব আমার জন্য একটা বাড়ি অ্যালার্ম ম্যানেজ করে দিতে পারবি দুই তিন বাড়ি থাকলেই চলবে হ্যাঁ আমি বাড়ি অ্যালার্মে কই পাবো আরে বাবা দেখ না তোর ফ্রেন্ড সার্কেলের ভিতর কাউকে না কাউকে পাবি আর তুই তো মেয়ে মানুষ মেয়েদের খবর তো তোর কাছে বেশি থাকে দোস্ত আমাদের ক্লাসে যে মেয়ে আছে না ওর হাব ভাব দেখে কিন্তু মনে হয় যে ও বাড়ি অ্যালার্মে তুই একটু খোঁজ খবর নেই না দোস্ত আরে মেয়ের তো বয়ফ্রেন্ড আছে আর দেখ আমি তোর ফ্রেন্ড তাই বলে আমি কিন্তু ঘটক না যে তোর জন্য বাড়ি অ্যালার্মে খুঁজে বেড়াবো खुदा चल तो সবাই বাইক নিয়ে ক্লাসে আসে নাকি সব সময় তারা বাইক নিয়ে ঘোরাফেরা করে যত সব আজাই রাবদার ঠিক আছে বাবা তোমার কাছে আমি আর কোনো দিন কিছু চাবো না আমার বাড়ি গাড়ি যা আছে সব আমি নিজেই করতে পারবো বেশি সময় লাগবে না বাড়ি গাড়ি সব আমি নিজেই করব এই তুই তো বেকার এগুলো করতে কত টাকা লাগে তুই জানিস এত টাকা তুই কোথায় পাবি আমার আব্বা দিবে আব্বা দেবে মানে না 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 এই সব করতে তোমাকে আমি এক টাকাও দিতে পারবো না তোমার কিচ্ছু দিতে হবে না আমার শ্বশুর আব্বা আমাকে বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা সব কিছু দিবে তখন বুঝতে পারবো যে তোমার এই ছেলে কি জিনিস শ্বশুর আব্বা দিবে মানে আর দিলেও তো বন্ধ হয় না ভালোই হবে অন্তত আমার ঘর থেকে বোঝাটা কমবে কি হলো হ্যাঁ এরকম কুটকুট করে হাসছো কেন কি ভাবছো আমার ছোট বন্ধুটা তুই জানি কিসে পড়িস সেটা জানি তুমি কি করবা আজকাল আমার খোঁজ খবর নাও নাকি দেখ বোন এইভাবে কথা বলে তোর ভাইয়ের কুলে যেতে আঘাত দিস না যা আমি কথা দিলাম আজকে থেকে তোর সব খোঁজ খবর আমি রাখবো ওইসে তেল বাজি আর করতে হবে না সামনে এইচএসসি পরীক্ষা দেব ওয়াও গ্রেট আচ্ছা তোদের ক্লাসে কি এমন কোনো মেয়ে আছে মানে যার বাবা বাড়িওয়ালা মানে যে গাড়িতে করে ক্লাসে আসে কেন হ্যাঁ একজন তো আছে यस কেন ভাইয়া বাড়িওয়ালার মে দিয়ে তুমি কি করবা প্রেম করবো কি না মানে পড়াবো বলতে গিয়ে ভুলে প্রেম করবো বলে ফেলছি তুই আবার কিছু মনে করিস না হ্যাঁ কিন্তু ভাইয়া বাড়িওয়ালার মে কেন তুমি আর বাকি সব মেয়েরা কি মরছে নাকি আরে পাগলি বাড়িওয়ালার মেয়েদের তো টাকা পয়সার অভাব নাই 
তাহলে তো আমাকে অনেক ভালো ভালো অ্যামাউন্ট দিতে পারবে বুঝতেছি না তখন আমি তোর জন্য চকলেট আনতে পারবো তোকে নতুন নতুন জামা কাপড় কিনে দিতে পারবো হুম ঠিক আছে আমার ভাইটা এত বুদ্ধিমান আমি তো জানতাম না বুঝতে হবে না ভাইটা কার আচ্ছা যাই হোক নাম্বারটা দিই মেয়ের ও শোন শোন তোর বান্ধবীকে কিন্তু ভুলেও আমার কথা বলবি না আর তোর বান্ধবী যাতে কোনোভাবেই আমার ব্যাপারে কিছু না জানে কেন ভাইয়া আরে পাগলি তোর আর আমার একটা প্রেস্টিজ আছে না তোর বান্ধবী যদি জানে যে তোর ভাই প্রাইভেট পড়ায় টিউশনি পড়ায় ছি 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 এত গরিব আমরা তখন ব্যাপারটা কেমন দেখাবে না কথা ঠিক আচ্ছা আমি কাউকে বলবো না কিছু গুড এই না হলে আমার ছোট্ট বল শোন মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবি আর হ্যাঁ খবরদার মোবাইল কিন্তু কম কম ইউজ করবি আচ্ছা ঠিক আছে দিয়ে টাটা আই লাভ ইউ চুকি সামনে রাখিস মনে রাখিস मन कर पुलिस थकते शुरी <laughs> सरि 
মানে স্বপ্নের ভিতর হারিয়ে গেছিলাম সরি আচ্ছা শোন না জুই শামিম তোর একটু কথা বল আমি একটু আসছি আমার একটা ফোন আসছে দেখো মনে হচ্ছে যে তুমি আসলে বাড়িওয়ালার মেয়ে তাই জিজ্ঞেস করলাম থ্যাঙ্ক ইউ হ্যাঁ আমার বাবার ঢাকাতে পাঁচটা বাড়ি আছে তেমন কিছু না আচ্ছা জুই আমি কিন্তু স্টিল সিঙ্গেল মানে আমার মনের ঘরটা ফাঁকা আছে তুমি যদি চাও তাহলে কিন্তু আমার মনের ঘরটা তোমাকে আমি ভাড়া দিতে পারি অবশ্য যদিও তোমার বাবার অনেক বাড়ি গাড়ি অনেক কিছু আছে কিন্তু আমার মতো ছেলের মনের জায়গা পাওয়াটা কিন্তু অনেক ভাগ্যের একটা ব্যাপার তোমার বয়ফ্রেন্ড কি আমার মতো হ্যান্ডসাম না আপনার থেকে একটু কম তাহলে ছেড়ে দাও কি ছাড়বো তোর বয়ফ্রেন্ড কি ছেড়ে দাও আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যে এক সপ্তাহের ভিতরে তোমার মনের ভিতরে যত ভালোবাসা আছে যত স্মৃতি আছে সব ছড়িয়ে দিয়ে আমি আমার ভালোবাসা তোমার মনের ভিতরে ইনস্টল করে দেবো তারপরে আমরা শুধু দুজন দুজন আর সারা জীবন থেকে যাবো কি বললি তুই অনেকক্ষণ ধরে তোর প্যাচাল সহ্য করতেছি বলে যা খুশি তাই বলবি কি থাপড়ে তোর কান ফাটাই ফেলবো না না আমি বলতে যাচ্ছিলাম আরেকটা কথা বলবি না ইডিয়েট কোথা কা ইয়াল্লাহ সব বাড়িওয়ালা মেরে এত নিষ্ঠুর কেন হয় কিন্তু আমি না বুঝি নাই যে হঠাৎ করে এরকম হাইপার হয়ে যায় আচ্ছা তুই যখন জানতে পারলে একটা মেয়ের বয়ফ্রেন্ড আছে তারপরে তুই তারে প্রপোজ করতে গেলি কেন তোর কি মনে হয় মানে মেয়েরাও তোদের মত এরকম 14টা বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরে আরে না রে বাবা এটা এমন কিছু না আসলে আমি তো মানে কোনো মেয়েকে কোনোদিন প্রপোজ করি নাই আর তাছাড়া আমার তো এক্সপেরিয়েন্সই নাই যে কোনো মেয়ের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় আচ্ছা বুঝছি তুই কোচি খোকা তুই কিচ্ছু বুঝিস না কি এভাবে তাকে আসিস কেন শুন ভাই তোর কারণ তুই হচ্ছে বাড়িওয়ালার মেয়েকে বাড়ির লোভে বিয়ে করতে চাস তারপরে কিন্তু আমি তোকে জোর করে বিয়ে করতে এত সহজ মনে হয় আচ্ছা দোষ আজকে আমার একটু তাড়াতাড়ি চলে যেতে হবে কাজ আছে বাসায়
আসসালামু আলাইকুম আন্টি জি আন্টি একটু তাসমিকে দিতে পারবে আরে আমি তো তাসমি তুমি আমাকে আন্টি বলতেছ কেন আমার তাসমি আচ্ছা ইয়ে মানে তুমি মানে ঠুকো মানে আপনি তাসমি জান আমি তোমার তাসমি আচ্ছা ইয়ে মানে প্রোফাইল পিকচারটা কার আমি তো জানি না জানো ভালো লাগছে তাই প্রোফাইল পিক দিয়েছি মাউসবিল্লা ইয়ে মানে আচ্ছা আপনার বয়সটা কত একটু জানতে পারি প্রেম করতে ধরছিলাম আমার খবর আমারা <laughs> মাত্র দু বা তালাকু আলা মহিলা চলবে তো গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সার কোন অভাব নেই আলহামদুলিল্লাহ বস একদম চলবে চলবে মানে কি তুই সংসার করবে না আমি সংসার করব না না বস এগুলো তালা গালা কোনো মহিলার সাথে আমি কোনো বিয়ে শাদি করতে পারবো না প্লিজ বস আপনি একটু কষ্ট করে বাড়িওয়ালার ইয়াং মেয়ে তাদেরকে চয়েস করেন প্লিজ আপাতত এখন নেই তবে অপেক্ষা করতে হবে কোনো সমস্যা নাই আমি দুই পায়ে অপেক্ষা করতে রাজি আছি ঠিক আছে তাহলে আপনার বিস্তারিত এই খাতা লিখে দেন আর কিছু অ্যাডভান্স করতে হবে কত টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে আপাতত দশ হাজার টাকা আর কাজ শেষে বাকি চল্লিশ হাজার টাকা আচ্ছা ভাইয়া বাড়িওয়ালার মেয়েকে বিয়ে করার পরে তারপরে না হয় আমি আপনার নামে একটা ফ্ল্যাট লিখে দিব যান কি কি বলো তুমি না না বস কিছু বলে নাই আমি অ্যাডভান্স করে দিচ্ছি আপনার কাছে ঠিক আছে 
समस्या তো সব কাজ যদি আমারই করে দিতে হয় তাহলে তোর কাজটা কি সেটা বল তুই জানিস না আমি কত বড় ইম্পর্টেন্ট একটা কাজে ব্যস্ত আছি তুই কাজটা করতে যেতে আমি ক্লাস করতে পারতেছি না কোন অ্যাসাইনমেন্ট কি আছে নাকি কিছু জানি না তো তুই একটা হেল্প করবি না কি এমন তোর ইম্পর্টেন্ট কাজ শুনি আরে ওই যে বাড়ি আলার মে খুঁজতেছি না আমি আরে বা বাড়ি বাবা পাইছিস পাই নাই তো কি হইছে বাবো আমার সব ফ্রেন্ডরা বাড়ি আলার মেয়েদেরকে বিয়ে করে গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সা সব করে ফেলছে সেটেল হয়ে গেছে এইজন্য আমি এখন ট্রাই আছি আমি ইনশাআল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি সেটেল হয়ে যাব শুধু তোরই হয় না তুই এই জিনিসটাও না ঠিকমতো পারিস না मानना थैंक मृत्यु समय मेटे देखे रेखो पशे रेखो आगले रेखो कष्ट देवना तुम्हें 
মা মারা যাওয়ার পরে তুমি কখনো আমাকে মায়ের অভাবটা বুঝতে দাওনি বাবা তোর জন্য একটা গুড নিউজ আছে তোর একটা পাত্র ঠিক করেছি খুব ভালো পাত্র তুই যখন ইউনিভার্সিটিতে ছিলি তারা তো এসে বাসায় ঘুরে গেল বাবা আমি এখন বিয়ে করতে চাই না বাবা আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে চাই না আমি জানি তুই আমাকে একা ফেলে রেখে যাবি না আর সেই জন্য এমন একটা পাত্র ঠিক করেছি যে তোকে আমাকে ভালোবেসে আজীবন আমাদের সাথে থাকবে তারা তোর ছবি দেখে এত পছন্দ করেছে যে দিন ক্ষণ সব কিছু ঠিক করে গেছে তুই না করিস না কিন্তু বাবা না কোনো কিন্তু নয় আমি চাই তুই বিয়ে কর তুই বিয়ে করলে তুই ভালো থাকবি তোর মায়ের আত্মা শান্তি পাবে ঠিক আছে বাবা তুমি যেটা বলবে সেটাই হবে এটা কি বাবা এখানে ছেলের ছবি আছে দেখে নিস না বাবা আমার ছবিটা দেখতে হবে না তুমি দেখেছ তার উপর বিশ্বাস আছে আরে দেখে নিস তুই তার মায়ের মতো হয়েছে চিৎকার করিস না প্লিজ বাবা আমি তোকে সবকিছু বলতেছি তার আচ্ছা তুই বলতো আমার বিয়ে কেমনি করলি বলতে দে টাকা দাও ছেলেটা কি বলতে চাইছে শুনেই দেখো না বাবা মা আমি বিয়ে করব কি তুই বিয়ে করবি তোর মাথা টাথা ঠিক আছে তো তুই নিজেই বাবার হোটেলে খাস বিয়ে করলে বৌরে কি খাওয়াবি পড়াবি বাবা ও হচ্ছে বাড়িওয়ালার মেয়ে কোটিপতি বাবার একমাত্র রাজকুমার আর আমি হব ওই রাজ্যের রাজকুমার আমি ওখানে থাকব ওনাদের বিজনেস সামলাবো তার মানে তুই ঘর জমাই থাকবি হ্যাঁ যতদিন না নিজে রাজা হইতে পারবো না ততদিন ঘর জমাই থাকবি যাক তাহলে মাথা থেকে অন্তত একটা ঝামেলা করবে ঠিক আছে ঠিক আছে তুই বিয়েটা করে ফেল আমি রাজি বললেই হলো আমি রাজি আমি আমার ছেলেকে ঘর জামাই থাকতে দিব না আমার একটা মাত্র ছেলে আমি আমার ছেলেকে ছাড়া থাকতে পারবো না এই তুমি চুপ করো তো তোমার আল্লাহ বন্ধ করো বাবা তুমি ব্যবস্থা করো বাবা তাহলে চলো কোথায় মেয়ের বাবার সাথে কথা বলতে ঠিক আছে চল দেখি কোন ভদ্রলোকের মাথায় তুই কাঠাল ভাঙছিস বাবা তোমরা তাড়াতাড়ি রেডিও হয়ে নাও ঠিক আছে আর শোনো আমরা ওই পাশে যাওয়ার পরে আমার শ্বশুর আব্বাকে আমি যা যা বলতে বলবো তুমি তাই তাই বলবো বুঝছো না আপনার ছেলে নিশ্চয় আপনাকে বলেছে আপনার ছেলে আমার মেয়েকে বিয়ে করে এই বাসায় ঘর জামাই থাকবে এতে কোনো আপনার আপত্তি নেই তো কোনো আপত্তি নেই আসলে বাবা যখন থেকে জানতে পেরেছে যে আপনি আপনার একমাত্র মেয়েকে অনেক বেশি ভালোবাসেন 
তারপর থেকে বাবা আমাকে আপনাদের বাড়িতে ঘর জামা হিসেবে রাখতে দান করে দিয়েছে আসলে আমার বাবার মনটা অনেক বড় তো অশেষ ধন্যবাদ বিআই সাহেব আপনার হীরের টুকরো ছেলেটাকে আমাকে দান করার জন্য হীরার টুকরা না কয়লার টুকরা সেটা বিয়ের পরেই বুঝতে পারবেন আচ্ছা কিছু মনে করবেন আপনাদের মেয়েটাকে দেখাতেন ওই দেখো তোমাদের সাথে গল্প করতে করতে আমি সব ভুলে গেছি আসল কথাটাই বলা হয়নি বিআই সাহেব মনে কিছু নিয়ে না আমার মেয়েটা ভার্সিটি গেছে সেখানে গিয়ে ক্লাসে আটকে গেছে পরে আসবে হ্যাঁ আপনারা এই আমার মেয়ের ছবি দেখেন এই নেন এই জন্য সাবা এতদিন ওর পার্সোনাল কোনো কিছু আমাদের সাথে শেয়ার করতো সাবা জানতো যদি আমি ওকে পটায় পটায় আমার নিজের সাথে বিয়ে করে ফেলি এই জন্য ঠিক দোষ তোর কাছে কি কোন ছবি আছে কোন ছেলের আছে আমার কাজ ছেলের ছবি আছে ঠিক আছে তাহলে এটা তোর কাছে রাখ যখন যাবে তখন দিয়ে দিব বাবা তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে একেবারে খাঁটি হিরের মতো কিন্তু আমার মেয়েকে তোমার কেমন লেগেছে বললে না তো খাল কেটে কুমির আনছে সেইটার ভাবনা নাই অথচ বলছে খাঁটি হীরা মনে হচ্ছে জি আঙ্কেল আমারও অনেক পছন্দ হয়েছে এই তো গুড ভেরি গুড তো বাবা তোমার একটা ছবি দেওয়া যাবে আমার মেয়েকে দেখাতাম আমার মেয়ে অবশ্য আমার দেখ যা হওয়ারটা তো হয়ে গেছে তাই না আমি তোর স্বামী যাওয়ার পরে যখন তোর বাবা আমাকে ছবিটা দেয় তখন আমি জানতে পারি যে এটা তোদের বাসা তখন আমি ভেবে দেখলাম যে তুই হচ্ছিস কি আমার সবচেয়ে বেশি কাছের বন্ধু তোর সাথে আমার ফ্রেন্ডশিপটা অন্যরকম তোর সাথে আমার একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর লেভেল আছে তো তোকে যদি আমি বিয়ে করি তাহলে আমরা অনেক সুখে শান্তিতে থাকতে পারি এই জন্য তোকে আমি বিয়ে করে ফেলেছি হ্যাঁ তাই না আমি বলা হয় জানি না তুই আমারে কেন বিয়ে করছিস আমার থেকে ভালো এটা কেউ জানে না আমি বাড়িওয়ালার মেয়ে দেখে তুই আমাকে বিয়ে করছিস আমার বাবার সম্পত্তির লোভে তুই আমার সাথে চিট করছিস তুই আমার বাবার সাথে চিট করছিস জি তুই আমাকে এই কথা বলতে পারলি মানে আমি বুঝি না হাজার হলো আর তো তোর হাজবেন্ড এখন তাই না এই জন্য এতটুকু সম্মানটা কর আর দেখ আমি তোকে চিট করে বিয়ে করলো তো কিন্তু এখন আমার বউ আমি তোর কেউ না তুই আমার কেউ না যা তুই এখনই ঘর থেকে বাইরে আসলা আচ্ছা বাবা এই দেখ তোকে ছুঁয়ে আমি প্রমিস করতেছি যে মানে আমার শ্বশুরা বা মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি গাড়ি বাড়ি সহায় সম্পত্তি কোনো কিছু নে একটা টু শব্দ পর্যন্ত করব না শয়তান আর আমি তোর আমি কালকে ডিভোর্স দেব আমি বলে দিলাম একবার আমি সকালে ডিভোর্স দিয়ে দেব তোকে বাবা হতে পারে না ঠিক আছে আমি তোকে বাড়িওয়ালার মেয়ে হিসেবে বিয়ে করছি কিন্তু বিশ্বাস কর তোকে আমি আমার একটা মনের কথা খুলে বলি বল আমি তোকে অনেক ভালোবাসি বাড়িওয়ালার মেয়েকে যদি আমি বিয়ে করতে না চাইতাম তাহলে কিন্তু আমি তোকেই বিয়ে করতাম আমার ভাগ্যটা কত ভালো দেখ বাড়িওয়ালার মেয়ে একদিকে প্লাস আমার ভালোবাসার মানুষ দুইটাই একসাথে পেয়ে গেছি আমি অনেক ভাগ্যবান না কেন বলতে পারতাম না জানিস 
তার জন্য তুই নিজেই দায়ী কারণ হচ্ছে তুই সারাক্ষণ আমার কানের কাছে এসে ঘ্যান ঘ্যান করতি যে তুই বাড়ি অলার মেয়ে বিয়ে করবি তুই বাড়ি অলার মেয়ে বিয়ে করবি তোর বাড়ি লাগবে এই জন্য আমি কখনো বলতে পারিনি এই কথাটা সমস্যা নাই এখন তো আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে এখন বলে ফেল কিন্তু একটা শর্ত আছে কি শর্ত আমাকে সারা জীবন অনেক ভালোবাসবি কখনো কষ্ট দেওয়া যাবে না আমাকে আর আমার বাবাকেও কখনো কষ্ট দেওয়া যাবে না আর একটা আমি সারা জীবন তোকে যেভাবে বলবো তুই আমার কথা মতো চলবি এই যে প্রমিস করলাম এখন বল আমি তোকে ভালোবাসি এইভাবে কেউ ভালোবাসার কথা বলে তাহলে কিভাবে বলে তুই জানিস না এইভাবে বল